Acte 4, euh, scène 2. Euh, nous sommes le vendredi 22 juillet 2011, place Charles Dulin. Donc la pensée productiviste portée par l'Occident a entraîné le monde dans une crise dont il faut sortir par une rupture radicale avec la fuite en avant du toujours plus. Dans le domaine financier, mais aussi dans le domaine des sciences et des techniques. Et les grands temps que le souci d'éthique, de justice, d'équilibre durable deviennent prévalents. Car les risques les plus graves nous menacent. Peuvent mettre un terme à l'aventure humaine sur une planète qu'elle peut rendre inhabitable pour l'homme. Mais il reste vrai que d'importants progrès ont été faits depuis 1948. La décolonisation, la fin de l'apartheid, la destruction de l'Empire soviétique, la chute du mur de Berlin. Par contre, les dix premières années du XXIe siècle ont été une période de recul. Ce recul, je l'explique en partie par la présidence américaine de George Bush. Le 11 septembre, les conséquences désastreuses qu'ont qu tiré les états unis comme cette intervention militaire en Irak. Nous avons eu cette crise économique. Mais nous n'avons pas davantage initié une nouvelle politique de développement. De même, le sommet de Copenhagen contre le réchauffement climatique n'a pas permis d'engager une véritable politique pour la préservation de la planète. Nous sommes à un seuil entre les horaires, de la, les horaires pardon, de la première décennie et les possibilités des décennies suivantes. Mais il faut espérer, il faut toujours espérer. La décennie précédente, celle des années 90, avait avait été source de grands progrès. Les Nations Unies ont su convoquer des conférences comme celle de Rio sur l'environnement en 92, celle de Pékin sur les femmes en 95. En septembre 2000, à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, les 191 pays membres ont adopté la déclaration sur les huit objectifs du millénaire pour le développement, par laquelle ils s'engagent notamment à réduire de moitié la, la pauvreté dans le monde d'ici à 2015. Mon grand regret, c'est que ni Obama ni l'Union européenne ne se soient encore manifestés avec ce qui devrait être leur rapport pour une phase constructive s'appuyant sur les valeurs fondamentales, comme conclure cet appel à s'indigner. En rappelant encore que, à l'occasion du 60e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, nous disions le 8 mars 2004, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, 40-45, que certes le nazisme est vaincu grâce au sacrifice de nos frères et sœurs de la résistance et des Nations unies contre la barbarie fasciste, mais cette menace n'a pas, pas totalement disparu et notre colère contre l'injustice est toujours intacte. Non cette menace, cette menace n'a pas totalement disparu. Aussi, appelons-nous toujours à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui nous proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance contre tous. C'est horrible. À ceux et celles qui feront le 21e siècle, nous disons avec notre affection, créer, c'est résister, résister, c'est créer. Chambre R, acte 4, scène 2. On a beaucoup à faire ensemble. C'est parti. 